itong nahihirapan sa Pilipinas. Laging President si Marcos, sabi ko, Ferdinand, now that you're president, what's my role? Now that I'm president, sabi niya, I'll build a strong house for the Filipino people. You make it a home. Then I reflected, what makes a home? Love. What is love made real? The good, true, and beautiful. What's the good, true, and beautiful? Culture. Kaya ang first project ko, the cultural center. First year or second year pa lang ako first lady, dumating si Rockefeller, taga New York. Siya ang kasama nagtayo ng kanilang Metropolitan Opera House. Yung pagpunta niya dito, gusto niya itour siya dito, tingnan ng Pilipinas. Lumibot ako ng lubis, wala tayong hospital, tayong hotel. Walang magandang makita ko. Nung nandun ako sa harap ng cultural center ngayon, sabi ko sa kanya, you know, Mr. Rockefeller, there will rise the cultural center of the field. Sabi niya saan? Diyan. But that is water. Oh, Mr. Rockefeller. The first year are covered that with soil. The second year are dried the piles. The third year the building will rise. The fourth year the curtain will rise. Sabi niya, Madam Marcos, it took the Rockefellers at least 10 years to build the Lincoln Center. If you can only build that in the next four years that your husband is president, I'll take off my hat to you. So, ang ginawa ko, halaghanap ako na sino makakareclaim. Tubig yan nung araw. At tayo ang nag-umpisa niyang reclamation, niyang bagong siyudad dyan. Nag-reclaim ako para sa folk art centers, para sa Miss Universe. Nag-reclaim ako ng 20 hectares para sa convention centers, sa coconut pala. Lahat yan. Tayo nag-umpisa niyang new city na yan. Pwede palang gawing lupa yung tubig. Pagtayo ng cultural center, hindi pa tapos ang first term ni Marcos. Ini-invite ko na si President Reagan to inaugurate the cultural center. Bini-invita ko si Rockefeller. Sabi niya, masyado akong impressed. Sabi niya, I'm speechless. Mahihiya akong pumunta doon na tinanong ko pa ikaw at hindi ako maniwala na gagawa mo ito. Nagawa ko na within the four years that Marcos was president. Nung pumunta ako for the first time sa China at si Chairman Mao, hindi lamang kumamay sa akin, hinalikan pa ang kamay ko. Nagulat ako. Sabi ko, why did you do that, Chairman? Sabi niya, because I admired you for so long. Because when you became first lady, the first project you had was culture. You were attacked and you were subjected to many negative things. But you continued to finish the cultural center. You know, Mrs. Marcos, China, sabi niya ganyan, was united not by the gun. Doon kami nagkaisa sa cultural revolution. Kaya tama yung iyong layunin para sa bayan. Kaya tuwan-tuwa nga ako mula nun, lalo naman lumakas ang loob ko. Nung ako yung utusan ni Sir at mangunguna pumunta ako sa iba't ibang bayan, ang ginamit ko talaga culture. Kaya ang mga dala ko, mga sumasayaw, kumakanta, yung mga magagandang mga suot, lahat. Sa dami-dami kong pinuntahan sa buong mundo, at the height of the Cold War, lahat successful. Bakit ang aking dala, yung magandang kultura natin, at kinatutuwaan ng lahat? Kaya, miski malamig, nalalamig na ako. Nakas-terno pa ako. Pinakikita ko kung gano'ng kaganda ang terno. Yung reyna ng Austria, natuwan-tuwa sa akin sapagkat ang 
aking inuna e eh, culture. Eh siya, head siya ng pinaka-prestigious na cultural event sa Russia. Sinasabi niya, kung meron kayong kailangan, magkaroon ng tren, magkaroon nito, nito, kung ano-ano, advance yung country nila, sabihin mo lang sa akin. So, naisip ko tren. I'd like to congratulate the light rail transit, particularly the engineers and workmen. Let's clap for all of these workmen. I suppose when we speak of workmen, that includes the best kapatas of them all, uh, the first lady. Nabayaran naman natin na mabilis kasi lahat na gusto sumakay ng tren, unang first train yun. Tapos, later on, ginamit ko pa yung ilalim para itayo ang PGH. Nung naging first lady ako, mga 20 years pa lang since World War II at talagang sinira ang ating bansa at ating syudad. Halos walang mga hospital, ganito. Meron mang hospital, yung PGH nung araw, ang mga tao nahihiga sa hagdan. Paano naman yun nung gagaling? Merong mga tao na kailangan ng transplant. Hindi, eh, sabi ko, magagaling naman yung ating mga doktor dito. Bakit hindi tayo magtayo ng mga hospital? Heart Center, Lung Center, Kidney Center, Children's Hospital, tsaka PGH, lahat yan. Ako ay nagitla, nabibigla, tuwing gumalaw ang unang gina. At pagkat nung kami nagka-isang dibdib, ang kabilin-bilinan ko lang sa kanya, alagaan ka ano ang aking puso. At ngayon, tignan mo ang ginawa. Napakalaking pag-aalaga. Ngunit, ang paliwanag naman niya sa akin ay yan daw ay pag-aalaga ng lahat ng puso ng lahat ng mamayan Pilipino. Ito yun, nung araw nung tempo ni Marcos, ang aming programa talaga, Womb to Tomb. Kung humihingi ng bahay, ang hinihingi noon, hindi lang bahay eh. May bahay ka, itayo mo ang bahay, nakatira sila sa, sa bukit. Paano sila mabubuhay doon, miski ba yung bahay sila? Ang palengke, nasa baba, nasa iba-ibang lugar. Kaya naisip ko, Pagka meron akong bliss project, ng housing project, hindi lang housing, kung hindi lahat, kompleto. Meron doon palengke, sibahan, meron doon eskwela, meron doon factory, may pagkikitaan. Lahat ng pangangailangan na dyan dyan na huwag nang papuntayin kung saan saan. Si Presidente nga eh, hindi lang ginawa yung mga settlement na isang Bureau, ginawa niya isang department. Hindi lang kami gumagawa ng bahay lamang kailangan human settlement. Pang tao talaga. Among all the problems that confront us, none is more total and therefore more urgent than the problem of human settlements. gobyerno, hindi lang tuwid utak kailangan buo nung nawala ang nanay ko and I had to fend for myself doon ko nakita mas malawak ang langit kisa sa lupa kaya mas maraming solusyon kisa sa problema kaya huwag kayong matakot dito sa mundo may langit Napag-usapan na po natin ang, ang maraming problema ang hinaharap po ng ating bansa na nangangailangan ng solusyon. 
Dalawamput pitong taon na po ako naninilbihan at maliwanag po ang record ko na wala na po tayong ginawa kundi maghanap ng solusyon para sa problemang hinaharap ng taong bayan. What the country needs now are better leaders. Leaders that seek to unite, not to divide. Leaders that look to the future, not to the past. Kaya bilang isang vice presidente, yan ang lideratong dadalhin ko. Ang lideratong pinagkakaisa ang sambayan ng Pilipino at sabay-sabay, sabay-sabay humaharap sa magandang kinabukasan. Maraming maraming salamat po. At maraming salamat, Senator Marcos. Congressman.